hi students in last lecture we have seen the applications of pascal's law which were hydraulic lift and hydraulic brakes also we have studied the instruments which are used for measuring the pressure which are mercury barometer and open tube manometer now in today's lecture we are going to study the next property which is very very important for fluids at rest okay if fluid is at rest then it possesses the property surface tension surface tension it is the important property possessed by the fluids at rest now we are dealing with only the fluids at rest in this topic and half part next will be the fluids in motion so in this topic we are studying fluids at rest as well as fluids in motion now we are still studying the fluids at rest now in previous lectures we have studied the important property possessed by the fluids at rest was the pressure pressure due to liquid column atmospheric pressure gauge pressure absolute pressure these were the properties of fluids at rest now the next property is surface tension it was possessed by the fluid at rest now remember that in old syllabus surface tension was separate topic in 12th textbook old which was uh, in that surface tension was different topic but in this new syllabus surface tension this is included in the mechanical properties of fluids itself ओल्ड सिलेबस मध्य सरफेस टेन्शन हा टॉपिक पूर्णपने डिफरंट होता तुम्हारा पन या न्यू सिलेबस मधे का है तर मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या टॉपिक में सरफेस टेन्शन हा टॉपिक जो है तो पूर्णपने इन्क्लूड के लिए ओके आता हमें सरफेस टेन्शन मधे अपने ज्या टर्म्स बढ़ावे लगना है सरफेस टेन्शन की रिलेटेड का ही इम्पॉर्टंट टर्म्स हैं तो त्या टर्म्स अपन पैयादा स्टडी करूं तला मटल जाइल मोलिक्यूलर थेरी आ मोलिक्यूलर थेरी ऑफ सरफेस टेन्शन अपन इतने स्टडी करना है क्या हा का टर्म्स इम्पॉर्टंट हैं यह मीनिंग अपने महित महत्वाच् है तो टर्म्स अपन पैयादा बगूया ओके फर्स्ट टर्म का है बगा इंटर मोलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इट इज द फोर्स इंटर मीन्स इंटर एक्शन ड्यू टू इंटर एक्शन देन इट इज इन बिट्वीन मोलिक्यूल्स ओके मोलिक्यूल्स आर इन अ सबस्टांस द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स मीन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिट्वीन मोलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टांस इज कॉल्ड एज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वॉट इज द डेफिनेशन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स is the force of attraction between molecules of a substance okay ekhadya substance cha different molecules madhe je force of attraction ahe tya force la kay manaycha intermolecular force aplyala sagayna maiti ahe ki substance ha kasha pasun banlela asto number of molecules pasun banlela asto ma he molecules che ahet he ekmekancha var konta force exert kartat tar force of attraction कोणता ही मोलिक्यूल त्याच्या ॲडजसंट मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्झट करत नाही काय करतो तर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करतो जसं की सपोज इथे आपण बघूयात इथे एखादा सबस्टान्स आहे आणि त्या सबस्टान्समध्ये असे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आहेत तर हा मोलिक्यूल या मोलिक्यूलला स्वतःकडे काय करतो ॲट्रॅक्ट करतो ॲट द सेम टाईम हा मोलिक्यूल या मोलिक्यूलला स्वतःकडे काय करतो ॲट्रॅक्ट करतो कुणीही एकमेकांना रिपेल करत नाही ओके म्हणजे मोलिक्यूल्समध्ये असणारं फोर्स हे ऑलवेज कसं असेल तर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन दिस फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन बिट्वीन द मोलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टान्स इज कॉल्ड ॲज द इंटर मोलिक्युलर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन ओके देर आर टू टाईप्स ऑफ इंटर मोलिक्युलर फोर्सेस हिअर दिस टाईप्स आर गिव्हन फर्स्ट टाईप इज कोहेझिव्ह फोर्स अँड सेकंड टाईप इज ॲडहेझिव्ह फोर्स इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस ऑफ ॲट्रॅक्शन आर ऑफ टू टाईप्स फर्स्ट टाईप इज कोहेझिव्ह फोर्स सेकंड टाईप इज ॲडेझिव्ह फोर्स ओके व्हॉट इज कोहेझिव्ह फोर्स इफ वी हॅव टेकन सम वॉटर इन अ कंटेनर अँड द फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन बिट्वीन द मोलिक्युल्स ऑफ वॉटर इट्सेल्फ 
is the cohesive form because water having similar type of water molecules okay and the force of attraction between the same type of molecules is called as the cohesive force because what happens if we take an water in a container there are only water molecules which exert force of attraction on each other this is the force of attraction on similar type of molecules okay this is called as the cohesive force second is adhesive force what is adhesive force the force of attraction between different type of molecules is called as the adhesive force the force of attraction between different type of molecules is called as the adhesive force okay example of this is suppose we have taken water in a container and a stone is dropped in that water then what happens stone is of solid and what happens water is liquid then there is the force of attraction between the solid and liquid molecule which is the adhesive force so remember that what is cohesive force the force of attraction between same type of molecules what is adhesive force the force of attraction between different type of molecules examples of these are cohesive force is the force of attraction between water water molecules air air molecules is the cohesive force and what is the adhesive force the force of attraction between a solid and liquid molecule stone and water this is the example of adhesive force so we have seen here what is the intermolecular force of attraction the force of attraction between molecules of the same substance is called as the intermolecular force these are of two types cohesive is between same type of molecules and adhesive force is the force of attraction between different types of molecules okay now we will see the second force of attraction uh, second point which is the range of molecular force now we will see our second point which is the range of molecular force what is the range of molecular force range means what up to which the distance up to which the intermolecular forces are effective is called as the range of molecular force suppose there are this is a container and this contains liquid in it such as water and there is one molecule here and this molecule is having some range that is it can exert intermolecular force only up to this distance so this distance comes in all directions okay so what happens this molecule exert force of attraction in all directions ओके ऐट धीस डिस्टन्स का संगित है एखाद कंटेनर घ्या कंटेनर मधे का लिक्विड घके लिक्विड जे है तैतला तुम्हें एखाद मोलिक्यूल घो मोलिक्यूल ज्या डिस्टन्सपर्यंत स्वत इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्जट करू शको तो डिस्टन्स मे का रेंज ओके अपन मन तो ना कि रेंज इत रेंज नहीं है बरोबर रेंज नाही याचा अर्थ काय तिथंपर्यंत तो सिग्नल पोहोचू शकत नाही त्याला आपण काय म्हणतो इथं रेंज नाही आहे इथं रेंज आहे याचा अर्थ काय तर इथं ते पोहोचू शकतोय तो सिग्नल काय होऊ शकतोय रीच होऊ शकतो मग आपण काय म्हणतो की इथं रेंज आहे मग त्याच प्रकारे मोलिक्युलर फोर्सची रेंज म्हणजे काय तर मोलिक्युलर फोर्स ज्या डिस्टन्सपर्यंत रीच होत आहे ते म्हणजे काय झालं त्याची रेंज झाली ज्या डिस्टन्सच्या पुढे ते रीच होणार नाही तिथं त्याची रेंज पोहोचू शकत नाही याचा अर्थ काय बघा सपोज इथं सेंटरला हा जो दाखवला आहे छोटा सर्कल तो म्हणजे काय आहे एखादा मोलिक्युल आहे तो मोलिक्युल काय करेल सपोज त्याची रेंज आहे टेन रेस टू मायनस एट मीटर एवढी रेंज असेल ओके म्हणजे तो काय करेल तर त्याच्या बाजूला सगळ्या बाजूला बघा अशा प्रकारे 
टेन रेस टू मैनस एट मीटर एवड्या डिस्टन्स पर्यत ऑल डायरेक्शन मधे जे का मोलिक्यूल्स प्रत्येक मोलिक्यूल वो काू शको फोर्स एक्जट करू शको को फोर्स तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मजेस का इतने सेंटरला मोलिक्यूल हा य रेंज मधे इत जेवे का ही मोलिक्यूल्स आती प्रत्येक मोलिक्यूलला स्वतक करेल एट्रैक्ट करेल बरबर म आता हे जे डिस्टन्स है को डिस्टन्स तो ज्यादा डिस्टन्स पर फोर मोलिक्यूलर फोर्स की रेंज है तेल का रेंज ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स ओके मजेस का मोलिक्यूलर फोर्स ज्या डिस्टन्सपर्यंत इफेक्टिव है तो डिस्टन्स मजे रेंज ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स ओके मैं रेंज ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स फक्त एक डायरेक्शन मधे का नहीं तो मोलिक्यूल ऑल डायरेक्शन मधे का ती रेंज आना है मे टेन रेस टू मैनस नाइन मीटर एवरी जर रेंज अल तो का हो प्रत्येक बाजू का हो रे तर तो मोलिक्यूल केवड़ा डिस्टन्स वे का मोलिक्यूल्स हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक्जट करेल ओके समझ लगना रेंज ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स मजे का डिस्टन्स अप टू विच द मोलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ मोलिक्यूलर फोर्स ही जी रेंज है ही रेंज अप टू कि बगा टेन रेस टू मैनस नाइन मीटर कुे तो सॉलिड्स आ लिक्विड्स सॉलिड्स आ लिक्विड्स यहाँ किसते रेंज टेन रेस टू मैनस नाइन मीटर एवडी का रेंज आल ओके आता टेन रेस टू मैनस नाइन मीटर एवरी रेंज सॉलिड्स आ लिक्विड्स है याचा अर्थ काय होतो तर सॉलिड्स आणि लिक्विड्समध्ये जे काही मोलिक्यूल्स आहेत ते प्रत्येक मोलिक्यूल त्यांच्या बाजूला ऑल डायरेक्शन्समध्ये टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर एवढ्या डिस्टन्सपर्यंत जे काही मोलिक्यूल्स आहेत त्या प्रत्येक मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट करतील ओके हा झाला रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स हा पॉईंट त्यानंतर थर्ड बघा वॉट इज द स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय बघा सपोज आपण एखादा मोलिक्यूल इथं सेंटरला घेतला ओके आणि त्या मोलिक्यूलला सेंटरला घेऊन तुम्ही त्याची रेंज जी आहे ती रेडियस म्हणून घेतली आणि एक तुम्ही काय ड्रॉ केला तर स्पीयर ड्रॉ केला हा स्पीयर जो आहे तो स्पीयर कसा असेल बघा इमॅजिनरी स्पीयर असेल स्पीयर तुम्ही ड्रॉ करू शकता का सपोज एखादा मोलिक्यूल सेंटरला घेतला आहे आणि त्याची रेंज जी आहे ती म्हणून काय म्हणून घेतली तुम्ही रेडियस म्हणून घेतली आणि सपोज एखादा स्पीयर ड्रॉ करायला गेला तर तो स्पीयर तुम्हाला ड्रॉ करता येईल का सांगा मला नाही येणार हे इम्पॉसिबल आहे पण आपण इथे ड्रॉ करतो आहे मग तो कसला आहे तर इमॅजिनरी स्पीयर आहे मग आता स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय असेल तर कसला स्पीयर आहे तर इमॅजिनरी स्पीयर आहे इमॅजिनरी स्पीयर कसा ड्रॉ केला तर मोलिक्यूल कुठे आहे त्याच्या सेंटरला आहे आणि त्याची रेडियस म्हणजे काय आहे तर रेडियस म्हणजे काय आहे तर रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स बघा इथं स्पीयर आहे आणि त्याची रेडियस म्हणजे काय घ्यायची रेंज आणि एक स्पीयर इमॅजिनरी ड्रॉ करायचा त्याला काय म्हणायचं तर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएन्स बरोबर मग आता स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएन्समध्ये काय होतं तर मोलिक्युल सेंटरला आहे ही त्याची रेंज आहे ना बरोबर ही रेंज आहे म्हणजे या रेंजमध्ये हा मोलिक्यूल कोणत्याही मोलिक्यूलवर आतमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट करू शकतो म्हणजे सेंटरचा मोलिक्यूल या स्पीयरमध्ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स असतील त्या मोलिक्यूल्सपैकी कोणत्याही मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट करू शकतो आणि ॲट द सेम टाईम हे जे मोलिक्यूल्स आहेत आतमध्ये असणारे मोलिक्यूल्स ते सुद्धा त्या सेंटरच्या मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट करतील आणि हे दोन्ही पण फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कसे असतील तर इक्वल अँड अपोजिट असतील काय सांगितलं मी स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएन्समध्ये जेवढे काही मोलिक्यूल्स येतात त्या प्रत्येक मोलिक्यूलवर सेंटरचा मोलिक्यूल जो आहे तो काय करेल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट करेल आणि ॲट द सेम टाईम ऑल मोलिक्यूल्स जे आहेत ते ऑल मोलिक्यूल्स सुद्धा त्या सेंटरच्या मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट करतील बरोबर समजलं सगळ्यांना म्हणजे स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएन्समधल्या प्रत्येक मोलिक्यूलवर सेंटरचा मोलिक्यूल फोर्स एक्झट करतो ॲट द सेम टाईम ते सगळे मोलिक्यूल त्याच्यावर सेम अमाऊंटचं अपोजिट फोर्स एक्झट करतात बरोबर आणि आणखीन एक लक्षात ठेवायचं की सपोज हा सेंटरचा मोलिक्यूल आहे 
हा या डिस्टन्स पर्यत कु मोलिक्यूल फोर्स एक्जट करू शको पपोज एखाद मोलिक्यूल इत है मजे य स्पीयर कुठे है बाहर है स्पीयर आउटसाइडला जर एखाद मोलिक्यूल है हा मोलिक्यूल या मोलिक्यूल रेंज मध्य है का संगा माला नहीं कारण ये रे रेंज जी है ती एवी है बरोबर मग या डिस्टन्स पर्यंत त्याचं फोर्स जे आहे ते पोहोचू शकत नाही बरोबर म्हणजे या मोलिक्यूलवर हा सेंटरचा मोलिक्यूल कसल्याही प्रकारचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट करू शकत नाही म्हणजे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोणावर एक्झट केलं जाईल तर जे मोलिक्यूल स्पियरमध्ये आहेत त्यांच्यावरच फक्त फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एक्झट केलं जाऊ शकतं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन एखादा मोलिक्यूल जर स्पिअरच्या बाहेर असेल तर त्याच्यावर एक्झट केलं जाऊ शकत नाही रिमेंबर व्हॉट इज द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स इज अन इमॅजिनरी स्पिअर विच इज ड्रॉन विथ मोलिक्यूल ॲट द सेंटर अँड इट्स रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स ॲज रेडियस इज कॉल्ड ॲज द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ओके एव्हरी मोलिक्यूल इन द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स एक्झर्ट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑन द सेंट्रल मोलिक्यूल अँड ॲट द सेम टाइम सेंट्रल मोलिक्यूल अल्सो एक्झर्ट इक्वल अमाऊंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑन इच मोलिक्यूल बट रिमेंबर बट सेंट्रल मोलिक्यूल कॅन नॉट एक्झर्ट द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ऑन द मोलिक्यूल आउटसाइड द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स एखादा मोलिक्यूल हा स्पीयर कुठे आहे आउटसाइड लर तैर हा सेंट्रल सा मोलिक्यूल फोर्स एक्जट करू शकत नहीं आणि हा मोलिक्यूल सुधा यहाँ फोर्स एक्जट करू शकत नहीं दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस नेक्स्ट इज वॉट इज सरफेस फिल्म वॉट इज सरफेस फिल्म सी सपोज वी टेकन लिक्विड इन दिस कंटेनर सपोज देर इज वॉटर इन दिस कंटेनर एंड दिस इज द सर्फेस पी क्यू ओके एंड वी टेक द लेयर ऑफ दिस सर्फेस एज पी डैश क्यू डैश विच इज एट डिस्टन्स आर ओके सी हियर वॉट आय हैव डन हियर सपोज देर इज लिक्विड which is taken in a container okay the layer of the surface is pq okay and we have taken one parallel layer to the pq which is above the pq and at distance r r means range of molecular force range of molecular force evda kay asala pahije thickness asala pahije layer cha manje liquid cha सरफेस वरचा असा लेयर आहे ज्या लेअरचा थिकनेस हा किती आहे तर मोलिक्युलर फोर्सेसच्या रेंज एवढा आहे मग अशा लेअरला काय म्हटलं जाईल सरफेस फिल्म व्हॉट इज द सरफेस फिल्म इट इज द लेअर ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड लेअर ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड हॅविंग थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स इज कॉल्ड ॲज द सरफेस फिल्म अंडरस्टूड व्हॉट इज द सरफेस फिल्म सरफेस फिल्म म्हणजे काय आहे तर लिक्विडच्या सरफेसचा असा लेअर घ्यायचा ज्या लेअरचा थिकनेस हा किती पाहिजे तर रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स इतका मग आता सांगा रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स सॉलिड आणि लिक्विड यांच्यासाठी किती असते सांगा अप टू टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर हे जे डिस्टन्स आहे हे खूप स्मॉल झालं ना टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर हे डिस्टन्स कसं आहे खूप स्मॉल आहे मग आता तुम्ही काय म्हणताय की इथं जो लेअर घेताय तो किती थिकनेसचा आहे तर टेन रेस टू मायनस नाईन मीटरचा म्हणजे तो किती थीन लेअर आला बघा म्हणजे हा थिनेस्ट आपण म्हणू शकतो खूप लहान खूप थीन असा लेअर आहे सरफेसचा लिक्विडचा बरोबर आणि त्याला आपण काय म्हणणार आहे सरफेस फिल्म ह्याचा थिकनेस किती असेल ॲप्रॉक्झिमेटली टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर विच इज इक्वल टू द रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्सेस ओके देन वी विल सी व्हॉट इज द फ्री सर्फेस फ्री सर्फेस मीन्स व्हॉट सपोज इथं व्हेसल आहे व्हेसलमध्ये काय घेतलं वॉटर घेतलेलं आहे आणि हा त्याचा टॉप सर्फेस आहे एकदम वरचा सर्फेस जो कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो 
अशा सरफेसला काय म्हटलं जाईल फ्री सरफेस फ्री सरफेस म्हणजे काय असेल तर लिक्विडचा असा सरफेस जो डायरेक्टली एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल त्याला काय म्हणायचं फ्री सरफेस ओके अंडरस्टूड व्हॉट इज फ्री सरफेस द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विद द एअर इज कॉल्ड ॲज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ओके फ्री सरफेस जो आहे हा इंटरफेस आहे इंटरफेस कुणाच्यातला आहे बघा हा इंटरफेस आहे कुणाच्यातला इंटरफेस आहे खाली काय आहे याच्या लिक्विड आहे आणि याच्या वर काय आहे एअर आहे म्हणजे इथं आहे एअर इथं आहे लिक्विड आणि मग लिक्विड आणि एअर यांच्यामध्ये असणारा हा इंटरफेस त्याला काय म्हटलं जाईल फ्री सरफेस ओके सगळ्यांना समजलं का बघा फ्री सरफेस म्हणजे काय इट इज द इंटरफेस बिटवीन एअर अँड लिक्विड इट डायरेक्टली कम इन कॉन्टॅक्ट विथ एअर ओके आत्ता इथे आपण काही टर्म्स बघितलेले आहेत या टर्म्स आपल्याला सरफेस टेन्शन हा पार्ट जो आपण स्टडी करणार त्याच्यासाठी यातल्या प्रत्येकाचं मिनिंग आपल्याला माहिती असायला पाहिजे फर्स्ट काय सांगितलं होतं मी इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोणामधलं मोलिक्युल्समधलं ते दोन टाईप असतात कोणते दोन टाईप आहेत कोहेझिव्ह फोर्स आणि ॲडेझिव्ह फोर्स कोहेझिव्ह म्हणजे काय कोहेझिव्ह म्हणजे काय असतं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन सेम टाईप ऑफ मोलिक्युल्स ॲडेझिव्ह म्हणजे काय तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन डिफरंट टाईप्स ऑफ मोलिक्युल्स आता याच्यामध्ये मला तुम्ही सांगा कोहेझिव्ह फोर्स हे कशा कशामधलं फोर्स आहे तर सेम टाईप ऑफ मोलिक्युल्समध्ये जे फोर्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो कोहेझिव्ह फोर्स मग कोहेझिव्ह फोर्स जेवढं स्ट्रॉंग असेल तेवढा तो सॉलिड कसा असणार आहे स्टेबल आणि कसा असणार आहे त्याला पर्टिक्युलर शेप असणार आहे बरोबर जर मोलिक्युल्समध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे स्ट्रॉंग आहे तर सॉलिड म सॉलिडला काय होईल एक पर्टिक्युलर शेप मिळेल बरोबर म्हणजे कोहेझिव्ह फोर्स म्हणजे काय तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सेम टाईप ऑफ मोलिक्युल्समधलं म्हणजे सपोज एखादा सॉलिड सबस्टान्स आहे म्हणजे स्टोन आहे स्टोन तर स्टोनचे मोलिक्युल्स कोणते आहेत सॉलिड मोलिक्युल्स आहेत मग त्यांच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे त्याला काय म्हणायचं असतं तर कोहेझिव्ह फोर्स मग त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे स्ट्रॉंग असणार आहे बरोबर त्याच्यामुळं त्या स्टोनला एक पर्टिक्युलर शेप आहे बरोबर समजलं सगळ्यांना म्हणजेच काय तर कोहेझिव्ह फोर्स हे कोणामध्ये स्ट्रॉंग असेल तर सॉलिडमध्ये त्यानंतर कुणामध्ये लिक्विडमध्ये आणि त्यानंतर कुणामध्ये असेल तर गॅसेसमध्ये म्हणजे इट इज स्ट्रॉंगेस्ट इन सॉलिड्स अँड विकेस्ट इन गॅसेस कोहेझिव्ह फोर्स सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग कशामध्ये असेल सॉलिडमध्ये वीक कोणामध्ये असेल सगळ्यात तर गॅसेसमध्ये वीक असेल बरोबर त्यानंतर ॲडेझिव्ह फोर्स ॲडेझिव्ह फोर्स म्हणजे काय डिफरंट टाईप ऑफ मोलिक्युल्समधलं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्टोन पाण्यात टाकला त्यांच्यातलं फोर्स म्हणजे काय ॲडेझिव्ह फोर्स सेकंड रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स म्हणजे काय बघा तर मोलिक्युलर फोर्स ज्या डिस्टन्सपर्यंत इफेक्टिव्ह आहे ज्या डिस्टन्सपर्यंत ते पोहोचू शकतं त्याला काय म्हणायचं रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स ओके व्हॉट इज द रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स द डिस्टन्स अप टू विच द मोलिक्युलर फोर्सेस आर इफेक्टिव्ह इज कॉल्ड ॲज द रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स ओके आता याच्यामध्ये सॉलिड्स आणि लिक्विडसाठी ही रेंज जवळपास किती असते तर टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर त्यानंतर व्हॉट इज द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स स्पियर हा कसला आहे तो इमॅजनरी स्पियर आहे इट इज नॉट रिअल स्पियर कसला स्पियर आहे इमॅजनरी स्पियर बरोबर त्याच्या सेंटरला काय घेतला मोलिक्युल घेतला आणि त्याची रेडियस म्हणजे काय तर रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स मोलिक्युल सेंटरला आहे मोलिक्युलची त्या रेंज म्हणजे काय आहे रेडियस आहे आणि असं घेऊन तुम्ही एक सर्कल ड्रॉ केला कसला सर्कल आहे इमॅजनरी स्पियर आहे बरोबर आणि मग त्या स्पियरला काय म्हटलं जाईल स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स ओके नेक्स्ट काय बघितलं आपण सरफेस फिल्म सरफेस फिल्म म्हणजे काय सांगितलं लेअर आहे कोणाचा लिक्विडच्या सरफेसचा ज्याचा थिकनेस किती आहे रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स एवढा बरोबर म्हणजे इथं घेतलं वॉटर तर वॉटरच्या मोलिक्युलची रेंज किती असेल सपोज टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर तर या लेअरचा थिकनेस किती असणार आहे टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर आता लक्षात सगळ्यांच्या म्हणजे असा लेअर आहे ज्याचा थिकनेस किती आहे तर रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स एवढा आहे त्याला काय म्हणायचं तर सरफेस फिल्म पुढे बघा फ्री सरफेस म्हणजे काय व्हॉट इज द फ्री सरफेस इट इज द इंटरफेस बिटवीन एअर अँड लिक्विड 
or we can say that the surface of liquid which directly come in contact with air is called as the free surface okay ha ja terms baghitlele ahet apan ha सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहेत या समजल्या असतील तरच तुम्हाला सरफेस टेन्शन हा जो पुढचा कंटेंट आहे आपला तो लक्षात येईल ओके नाऊ अवर नेक्स्ट पॉईंट इज सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्युलर थेरी सरफेस टेन्शन म्हणजे काय तर हा कन्सेप्ट आपल्याला याच्यामधून या, या एक्सपेरिमेंटमधून समजेल मोलिक्युलर थेरी मोलिक्युलर थेरी म्हणजे काय होती आत्ता आपण ज्या कन्सेप्ट बघितल्या इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे काय रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स फ्री सरफेस सरफेस फिल्म हे जे काही आहे हे सगळं काय आहे मोलिक्युलर थेरी आहे मग इथे आपण काय बघतोय तर सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्युलर थेरी म्हणजे त्या ज्या कन्सेप्ट मी आत्ता सांगितल्या तुम्हाला त्या सगळ्या कन्सेप्टच्या बेसिसवर सरफेस टेन्शन म्हणजे काय आहे हे आपल्याला इथे डिटेलमध्ये स्टडी करायचं आहे इथे जे काही मी सांगेन हे सरफेस टेन्शन म्हणजे काय याचं मिनिंग सांगणार आहे बरोबर आणि सरफेस टेन्शनची डेफिनेशन आपल्याला याच्यामध्ये कळणार नाही याच्यामध्ये फक्त काय समजेल तर सरफेस टेन्शन म्हणजे ॲक्च्युली काय असतं ओके तर बघा सपोज इथे एक व्हेसल आहे कंटेनर आहे त्या व्हेसलमध्ये तुम्ही काय घेतलेलं आहे इथं लिक्विड घेतलेलं आहे तर लिक्विड जे आहे ते आपण काय म्हणूयात कोणतं लिक्विड आहे सपोज वॉटर आहे या वॉटरच्या वर इथं हे इथं काय असणार आहे तर एअर असणार आहे म्हणजेच काय देर इज अ व्हेसल ऑर देर इज अ कंटेनर विच इज टेकिंग सम लिक्विड सपोज इट इज वॉटर ओके नाऊ वॉट इज पी एस पी एस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पी एस इथून इथं हा जो सरफेस आहे हा डायरेक्टली कुणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो बघा हा सरफेस आहे कुणाचा या वॉटरचा पण कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो एअरच्या आणि तो कुणाच्यातला इंटरफेस आहे तर एअर आणि वॉटर यांच्यामधला इंटरफेस आहे आणि त्यामुळे पी एस आज हा जो सरफेस आहे ह्याला काय म्हटलं जाईल तर फ्री सरफेस असं म्हटलं जाईल ओके सपोज पी एस इज द फ्री सरफेस नाऊ पी एस या सरफेसच्या खाली आपण काय केलं बघा आर म्हणजे काय तर रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स मग रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स किती असते अप टू टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर मग टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर या रेंजचा सपोज एखादा तुम्ही इथे लेअर घेतला त्या लेअरचा थिकनेस किती आहे सांगितलं मी टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर मग तो लेअर कोणता आहे बघा तर पी क्यू आर एस सपोज पी क्यू आर एस इज द लेअर ऑफ सरफेस ऑफ द लिक्विड हॅविंग थिकनेस इक्वल टू आर आर मीन्स रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स रेंज ऑफ मोलिक्युलर फोर्स एवढा थिकनेस असणारा असा हा लेअर आहे आणि त्याला आपण काय म्हणणार तर सरफेस फिल्म म्हणजेच काय तर पी क्यू आर एस ही काय आहे सरफेस फिल्म आहे आणि तिचा थिकनेस किती आहे अप्रॉक्सिमेटली टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर एवढा थिकनेस आहे हे समजलं सगळ्यांना आता त्यानंतर इथे आपल्याला आणखीन काय दिसत आहे बघा हे सर्कल्स दिसत आहेत हे सर्कल्स आहेत हे कसले सर्कल्स आहेत तर स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहेत मग इथं आपण काय केलं तर ए बी सी असे तीन मोलिक्युल कन्सिडर केलेले आहेत तीन मोलिक्युल मधला ए हा जो मोलिक्युल आहे हा मोलिक्युल कुठे दिसतोय बघा हा एवढा मोठा दिसतोय हा मोलिक्युल नाही मोलिक्युल कुठे आहे तर या स्पियरच्या इथं सेंटरला मोलिक्युल आहे बरोबर आणि त्याच्या सेंटरला मोलिक्युल आहे आणि ही जी रेडियस आहे ती रेडियस इक्वल टू काय आहे तर रेंज आहे म्हणजे हा जो वॉटर मोलिक्युल आहे त्याची हा इथं कुठं दाखवला आहे तर सेंटरला दाखवला आहे आणि त्याची रेंज जी आहे ती रेंज म्हणजे काय तर या स्पियरची रेडियस मोलिक्युल आहे सेंटरला आणि रेडियस म्हणजे काय असेल तर त्याची 
रेंज असेल ओके अशा प्रकारे हा मोलिक्यूल ए चा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएन्स आहे मग हा मोलिक्यूल ए काय करतो तर इथं असणाऱ्या स्पीयरमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करतो ॲट द सेम टाईम हे जे बाकीचे मोलिक्यूल्स आहेत स्पीयरमधले ते सगळे या सेंटरच्या ए मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करतात बरोबर मग आता ह्याची रेंज म्हणजे काय तर या डिस्टन्सच्या बाहेर या स्पीयरच्या बाहेर सपोज इथे एखादा मोलिक्यूल आहे तर त्याच्यावर हा फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करू शकत नाही हे पाहिलंय आपण की स्पीयरच्या बाहेरच्या एखाद्या मोलिक्यूलवर हा मोलिक्यूल ए फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करू शकणार नाही ओके मग आता मोलिक्यूल बी मोलिक्यूल ए कुठे आहे सांगितलं मी लिक्विडमध्ये आहे मोलिक्यूल ए इज वेल इनसाइड द लिक्विड पूर्णपणे तो कशामध्ये आहे लिक्विडमध्ये आहे मोलिक्यूल बी कुठे आहे बघा मोलिक्यूल बी हा इथं दाखवला आहे बरोबर म्हणजे ही जी सरफेस फिल्म आहे त्या सरफेस फिल्ममध्ये दाखवला आहे कोण मोलिक्यूल बी आणि तो कुठे आहे हा आहे वरचा फ्री सरफेस फ्री सरफेसच्या थोडासाच खाली कोण आहे तर मोलिक्यूल बी म्हणजे मोलिक्यूल बी हा कुठे सिच्युएटेड आहे इट इज सिच्युएटेड विद इन द सरफेस फिल अँड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड काय सांगितलं कुठे आहे तो सरफेस फिल्ममध्ये आहे आणि फ्री सरफेस जो आहे ना त्याच्या जस्ट बिलो आहे ओके नेक्स्ट मोलिक्यूल सी मोलिक्यूल सी कुठे दिसतोय बघा इथं आहे ना मोलिक्यूल सी म्हणजे कुठे आहे हा हा वरचा सरफेस आहे की नाही त्याच्यावर मोलिक्यूल सी आहे मग टॉप सरफेस म्हणजे कोणता तर फ्री सरफेस मग मोलिक्यूल सी कुठे आहे तर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड सगळ्यांना समजलं मोलिक्यूल ए वेल इन साइड द लिक्विड मोलिक्यूल बी जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड मोलिक्यूल सी ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड समझ लगना ए कुछ है संगा इन द लिक्विड बी कुछ है इन द सरफेस फिल्म एंड जस्ट बिलो फ्री सरफेस एंड मोलिक्यूल सी कुछ है ऑन द फ्री सरफेस ओके मग आता काय केलं आपण मोलिक्यूल ए चा स्पेअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ड्रॉ केलाय मोलिक्यूल बी चा केलाय आणि मोलिक्यूल सी चा बरोबर हे स्पीयर सगळे कसे आहेत तर इमॅजिनरी स्पीयर आहेत बरोबर मग आता सपोज याची रेंज किती आहे टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर तर हा मोलिक्यूल काय करेल तर टेन रेस टू मायनस नाईन मीटर या रेंजमधल्या वॉटर मोलिक्यूल्सवर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करेल बघा सपोज मी इथं दाखवते हा आहे मोलिक्यूल ए मोलिक्यूल ए काय करतो बघा तर इथं या स्पीयरमध्ये जे काही मोलिक्यूल्स आहेत नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स त्या सगळ्यांच्यावर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन अशा प्रकारे एक्झट करेल बरोबर आणि ॲट द सेम टाईम तो मोलिक्यूल जो आहे तो बाकीच्या मोलिक्यूल्सकडून ॲट्रॅक्ट केला जाईल याचा अर्थ काय तो सगळ्यांच्यावर फोर्स एक्झट करेल ॲट द ते सेम टाईम बाकी सगळे मोलिक्यूलसुद्धा काय करतील त्याच्यावर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करतील बरोबर मग आता होतं काय बघा सपोज हे इकडे फोर्स आहे हा म्हणजे इथं एखादा मोलिक्यूल आहे ह्यानं काय केलं ह्या मोलिक्यूलला स्वतःकडे ॲट्रॅक्ट केलं लक्षात ठेवायचं ज्यानं फोर्स एक्झट केलेला आहे त्या फोर्सचा डायरेक्शनचा ॲरो हा कोणाकडे दाखवला जातो तर ज्यानं फोर्स एक्झट केलं त्याच्याकडे ॲरो असणार आहे म्हणजेच काय हा ॲरो आउटवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहे याचा अर्थ काय तर इथे असणारा मोलिक्यूल ह्या मोलिक्यूलला स्वतःकडे ॲट्रॅक्ट करतो म्हणजे हा मोलिक्यूल कुणाकडे ॲट्रॅक्ट झाला इथल्या मोलिक्यूलकडे आता इथे ॲरो आहे हा काय इंडिकेट करेल तर इथं एखादा मोलिक्यूल सिच्युएटेड आहे आणि तो त्याला स्वतःकडे ॲट्रॅक्ट करतो आहे नेक्स्ट बघा सपोज इथे एखादा मोलिक्यूल आहे आणि हा मोलिक्यूल ह्या मोलिक्यूल ए ला स्वतःकडे ॲट्रॅक्ट करतो आहे म्हणजे त्या फोर्सचा डायरेक्शन किंवा त्याचा ॲरो ॲरोची डायरेक्शन ही कुठे असणार आहे तर ज्यानं फोर्स एक्झट केलं त्याच्याकडे असणार आहे ओके मग आता स्पीयर ए मध्ये काय सांगितलं तर स्पीयर मोलिक्यूल ए जो आहे तो काय करेल सेंटरला आहे सेंटरचा मोलिक्यूल ए साईडला असणाऱ्या सगळ्या मोलिक्यूल्सवर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करेल कुठल्या इन द स्पीयर फक्त स्पीयरमधल्या स्पीयरच्या बाहेरच्या कोणत्याही मोलिक्यूलवर फोर्स एक्झट केलं जाणार नाही मग ॲट द सेम टाईम काय होईल ते सगळे मोलिक्यूल्स या सेंटरच्या मोलिक्यूलवर फोर्स ऑफ ॲट्रॅक्शन एक्झट करतील मग याचा परिणाम काय होईल तर नेट फोर्स त्याच्यावर ॲक्ट होणार हे किती असेल झिरो असेल का झिरो असेल बघा का तर हा जो स्पीयर आहे 
ह्याच्यावर सपोज अपवर्ड फोर्स एक्झट झालं तर जेवढं अपवर्ड एक्झट झालं आहे तेवढंच कुठे आहे डाऊनवर्ड आहे जेवढं लेफ्टला आहे तेवढंच कुठे आहे राईटला आहे जेवढं इकडे आहे तेवढंच इकडे आहे याचा अर्थ काय याच्यावर ॲक्ट होणारं फोर्स जे आहे ते इक्वल अपोजिट फोर्सेस आहेत बरोबर म्हणजे अपवर्ड असेल त्याला बॅलन्स कुणी केलं डाऊनवर्ड डायरेक्शन म्हणजे सपोज हे प्लस फायू तर हे किती असणार मायनस फायू हे प्लस फायू असेल तर हे किती असेल मायनस फायू याचा अर्थ काय की सगळे फोर्सेस काय होतात कॅन्सल होतात का कॅन्सल होतात का तर ते सगळे फोर्सेस बॅलन्स होतात म्हणजे लेफ्टला फोर्स आहे तर तेवढंच फोर्स राईटला आहे अपवर्ड फोर्स आहे तेवढंच फोर्स कुठे आहे डाऊनवर्ड आहे म्हणजे हे फोर्सेस कसे झाले बॅलन्स झाले म्हणजे त्या मोलिक्युलवर ॲक्ट होणारं नेट फोर्स हे किती झालं झिरो झालं कारण जेवढे काही फोर्सेस आहेत बॅलन्स झाले मग ते कॅन्सल झाले मग त्याच्यामुळं टोटल फोर्स एवर ॲक्ट होणारं किती असेल झिरो असेल आता न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ काय सांगतो आपल्याला की जर एखाद्या बॉडीवर ॲक्ट होणारं फोर्सेस झिरो असेल तर काय होतं फोर्स झिरो असेल तर ती बॉडी कशामध्ये राहते रेस्टमध्ये राहते बरोबर मग आता सपोज हा मोलिक्युल आहे हा कुठे आहे बॉटमला आहे बॉटमला असेल तर सपोज तो रेस्टमध्ये आहे तर तो कसा राहणार आहे रेस्टमध्येच राहणार आहे कारण त्याच्यावर ॲक्ट होणारं टोटल कोहेझिव्ह फोर्स हे कसं झालं झिरो आता इथे मी कोणता वर्ड वापरला कोहेझिव्ह फोर्स का कोहेझिव्ह फोर्स का तर हा मोलिक्युल ए कुणाचा मोलिक्युल आहे वॉटरचा मोलिक्युल आहे आणि या स्पियरमध्ये बाकीचे जे मोलिक्युल्स आहेत हे सुद्धा कोणते मोलिक्युल्स आहेत वॉटर मोलिक्युल्स आहेत मग या दोघांच्या मध्ये हा वॉटर मोलिक्युल हा वॉटर मोलिक्युल यांच्यामध्ये जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे हे कोणतं असू शकतं तर कोहेझिव्ह फोर्स का का तर ते सेम टाईप्सचे मोलिक्युल्स आहेत आलं लक्षात म्हणजे नेट कोहेझिव्ह फोर्स ॲक्टिंग ऑन मोलिक्युल ए इज झिरो सो इट विल रिमेन ॲट रेस्ट त्यानंतर मोलिक्युल बी बघा आता मोलिक्युल बी जो आहे तो कुठे आहे सांगितला फ्री सर्फेसच्या जस्ट बिलो इट इज जस्ट बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड मग आता सपोज इथं मोलिक्युल आहे आणि तुम्ही काय केलं त्याची रेंज घेऊन एक स्पियर ड्रॉ केला मग हा झाला स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स कोणासाठी मोलिक्युल बीसाठी आता हा जो सरफे हा जो स्पियर आहे त्याच्यामध्ये नीट ऑब्झर्व करा हा जो वरचा पोर्शन आहे इथून या फ्री सर्फेसच्या वर हा जो स्पियरचा पोर्शन आहे याच्यामध्ये एअर मोलिक्युल्स असतील आणि या फ्री सर्फेसच्या खाली कोणते मोलिक्युल्स आहेत तर वॉटर मोलिक्युल्स लक्षात आलं सगळ्यांच्या स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ स्पियर बी इज नॉट इन द लिक्विड इट इज पार्शली इन द लिक्विड अँड पार्शली इन द एअर म्हणजे हा स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स जो आहे बीचा तो थोडासा पार्ट त्याचा एअरमध्ये आहे आणि थोडा पार्ट हा कुठे आहे वॉटरमध्ये आहे म्हणजेच काय तर या स्पियरमध्ये एअर मोलिक्युल्स सुद्धा आहेत आणि वॉटर मोलिक्युल्स सुद्धा आहेत बरोबर म्हणजे इथं बघा सपोज मी इथे दाखवते हा आहे स्पियर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ बी इथं आहे सेंटरला कोण बी आता बघा इथे ही लाईन मारलेली आहे ही म्हणजे काय असेल तर इथला फ्री सर्फेस मग इथं जे काही मोलिक्युल्स असतील हे कुणाचे मोलिक्युल्स आहेत वॉटरचे मोलिक्युल्स आहेत इथं जे मोलिक्युल्स आहेत हे कुणाचे मोलिक्युल्स आहेत एअरचे मोलिक्युल्स आहेत बरोबर इथं आहेत एअर मोलिक्युल इथं आहेत वॉटर मोलिक्युल आणि हा सेंटरचा मोलिक्युल कुणाचा आहे तर वॉटरचा मोलिक्युल आहे बरोबर म्हणजे हा मोलिक्युल बी सेंटरला कोणाचा मोलिक्युल वॉटरचा इथं नंबर ऑफ मोलिक्युल्स कोणाचे वॉटरचे आणि हे वरच्या थोड्या पार्टमध्ये कोणाचे आहेत एअरचे मोलिक्युल आहेत आता काय होईल बघा हा सेंटरचा मोलिक्युल बी आहे त्याच्यावर हे जे बाकीचे मोलिक्युल्स आहेत इथं वॉटरचे हे कसल्या प्रकारचं फोर्स एक्झट करतील इथं आहेत वॉटर मोलिक्युल मोलिक्युल बी सुद्धा वॉटरच आहे सेम टाईपचे मोलिक्युल्स झाले म्हणजे हे मोलिक्युल याच्यावर कोणतं फोर्स एक्झट करतील कोहेझिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बरोबर आणि इथं वर जे मोलिक्युल्स आहेत हे कुठले मोलिक्युल्स आहेत एअर मोलिक्युल्स आहेत सेंटरचा मोलिक्युल बी हा कोणता मोलिक्युल आहे वॉटरचा इथं वर कोणते मोलिक्युल्स आहेत एअर मोलिक्युल सेम टाईपचे आहेत का आता नाहीत कसे आहेत ते डिफरंट टाईप्स ऑफ मोलिक्युल्स एक आहे एअरचा दुसरा आहे वॉटरचा तर यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन कोणता असेल तर ॲडेझिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन ओके म्हणजे हा मोलिक्युल बी 
त्याच्यावर ॲक्ट होणारे दोन फोर्सेस आहेत एक आहे कोहेझिव फोर्स ड्यू टू वॉटर मोलिक्युल्स आणि दुसरं आहे ॲडेझिव फोर्स ड्यू टू एअर मोलिक्युल्स मग आता मला सांगा की याच्यामधलं कोणतं फोर्स हे स्ट्रॉंग फोर्स असेल सांगा कोणतं फोर्स स्ट्रॉंग असेल तर ज्या मोलिक्युल्सची संख्या जास्त जे नंबर ऑफ मोलिक्युल्स मॅक्झिमम असतील ते फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग असणार आहे आता इथे जर तुम्ही पाहिलं तर कोणता पोर्शन मोठा दिसतो आहे हा बॉटमचा याच्यामध्ये कुठले मोलिक्युल्स आहेत वॉटर मोलिक्युल त्यांनी कोणतं फोर्स एक्झर्ट केलं कोहेझिव्ह फोर्स आणि ते कसं असेल त्यांची संख्या जास्त आहे ना कोणापेक्षा एअर मोलिक्युल्सपेक्षा हिअर वॉटर मोलिक्युल्स आर मोर इन नंबर दॅन द एअर मोलिक्युल्स वॉटर मोलिक्युल्स जास्त आहेत एअर मोलिक्युल्स कमी आहेत मग इन द काय होणार ऑब्व्हियसली तर यांनी एक्झर्ट केलेलं कोहेझिव फोर्स हे कुणापेक्षा जास्त असेल तर एअर मोलिक्युल्सनी एक्झर्ट केलेल्या ॲडेझिव फोर्सपेक्षा आला लक्षात सगळ्यांच्या हिअर इन द स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स ऑफ बी देअर आर वॉटर मोलिक्युल्स ॲज वेल ॲज एअर मोलिक्युल्स वॉटर मोलिक्युल्स एक्झर्ट कोहेझिव फोर्स ऑन मोलिक्युल बी अँड एअर मोलिक्युल्स एक्झर्ट ॲडेझिव फोर्स ऑन मोलिक्युल बी ओके बट नंबर ऑफ वॉटर मोलिक्युल्स इज ग्रेटर दॅन द नंबर ऑफ एअर मोलिक्युल्स सो द कोहेझिव फोर्स एक्झर्टेड बाय द वॉटर मोलिक्युल्स इज मॅक्झिमम दॅन द ॲडेझिव फोर्स एक्झर्टेड बाय द एअर मोलिक्युल्स आता लक्षात ए साठी काय सांगितलं नेट फोर्स किती आहे झिरो आहे इथं कोणतं मॅक्झिमम आहे कोहेझिव मॅक्झिमम आहे आता इथे बघा हा आहे मोलिक्युल सीचा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स मोलिक्युल सी कुठे आहे ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड मोलिक्युल सी कुठे आहे या फ्री सर्फेसवर आहे त्याचा स्पिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स जर ड्रॉ केला तर काय होईल सांगा त्याचा हाफ पार्ट हा एअरमध्ये असेल आणि हाफ पार्ट हा वॉटरमध्ये असेल म्हणजे या स्पिअरचा हाफ पार्ट आहे एअरमध्ये हाफ पार्ट आहे वॉटरमध्ये मग सेम याच्या हाफ पार्टमध्ये कोणते मोलिक्युल्स आहेत एअर मोलिक्युल्स आणि या बॉटमच्या हाफ पार्टमध्ये कोणते मोलिक्युल्स आहेत वॉटर मोलिक्युल्स म्हणजे इथे सुद्धा मोलिक्युल सीवर ॲक्ट होणारे दोन फोर्सेस आहेत कोणते दोन फोर्सेस कोहेझिव फोर्स ड्यू टू वॉटर मोलिक्युल्स आणि ॲडेझिव फोर्स ड्यू टू एअर मोलिक्युल्स आता इथे आपण घेऊयात मोलिक्युल सी आता मोलिक्युल सी आहे सेंटरला इथे बरोबर हा कसला मोलिक्युल आहे वॉटर मोलिक्युल ओके आता इथं इथं खाली काय आहे वॉटर मोलिक्युल्स आहेत बरोबर इथं आहे वॉटर आणि इकडे हाफ पार्टमध्ये काय आहे तर एअर आहे म्हणजे मोलिक्युल सी जो आहे त्याच्यावर हे बॉटमचे वॉटरचे मोलिक्युल्स हे कोहेझिव फोर्स एक्झर्ट करतील आणि वर जे एअर मोलिक्युल्स आहेत हे कोणतं फोर्स एक्झर्ट करतील ॲडेझिव फोर्स असे दोन टाईप ऑफ फोर्सेस कशावर एक्झर्ट झाले मोलिक्युल सीवर आता आपल्याला बघायचं आहे की कोणतं फोर्स जास्त आहे बरोबर आता मला सांगा इथं हाफ हाफ झालं मग आपण असं म्हणू शकतो का की दोन्ही मोलिक्युल्सची संख्या सेम आहे नाही असं म्हणू शकत नाही बघा लिक्विड्स आणि गॅसेस या दोन सबस्टान्सेसमध्ये लिक्विड्समध्ये जे मोलिक्युल्स आहेत ते थोडे एकमेकांच्या जवळ असतात आणि गॅसेसमध्ये जे मोलिक्युल्स आहेत ते एकमेकांच्या अगदी लांब असतात लिक्विड्समध्ये क्लोज टू इच अदर गॅसेसमध्ये फार अवे फ्रॉम इच अदर मग बघा सपोज एखादा व्हेसल आहे त्या व्हेसलमध्ये तुम्ही लिक्विड घेतलं तर लिक्विड कसं असेल मोलिक्युल्स एकमेकांच्या जवळ असतील आणि तेवढ्याच व्हेसलमध्ये गॅस घेतला तर काय होईल मोलिक्युल्स लांब लांब आहेत ना मग काय होणार जेवढं मोलिक्युल्समधलं डिस्टन्स कमी असेल तेवढे मोलिक्युल्सची संख्या काय असणार जास्त असणार आहे आणि जेवढं मोलिक्युल्समधलं डिस्टन्स जास्त असेल तेवढी संख्या काय असेल कमी असेल बघा आता हा कन्सेप्ट कसा असेल सपोज इथं एक व्हेसल घेतला आपण याच्यामध्ये लिक्विड असे आहेत मोलिक्युल्स आणि सपोज हे तेवढंच व्हेसल आहे आणि याच्यामध्ये गॅस मोलिक्युल्स आहेत ओके okay? मग लिक्विड मोलिक्युल्स किती आहेत त्याच्यामध्ये फायव्ह आणि गॅस मोलिक्युल्स किती आहे टू म्हणजे काय सेम साईज आहे पण मोलिक्युल्स कोणते जास्त असणार लिक्विडचे म्हणजे इथे सुद्धा काय झालं तर वॉटर मोलिक्युल्सची संख्या जास्त आहे आणि एअर मोलिक्युल्सची संख्या जी आहे ती कमी आहे 
बरोबर आणि त्याच्यामुळे कोणतं फोर्स स्ट्रॉंग असेल तर ज्यांची संख्या जास्त ते फोर्स स्ट्रॉंग कोणाची संख्या जास्त आहे वॉटर मोलिक्युल्सची म्हणजे कोणतं फोर्स स्ट्रॉंग असेल कोहेझिव्ह फोर्स कोणापेक्षा ॲडेझिव्ह फोर्सपेक्षा समजलं बघा मोलिक्युल बी आणि सी दोघांच्यावर ॲक्ट होणार कोणतं फोर्स स्ट्रॉंग आहे कोहेझिव्ह फोर्स मोलिक्युल ए वर कोणत्याही प्रकारचं फोर्स ॲक्ट होत नाही त्याच्यावर फक्त कोहेझिव्ह ऍक्ट होत असतं पण नेट फोर्स किती आहे तर झिरो आहे याच्यावर ॲडेझिव्ह कोहेझिव्ह दोन्ही आहेत पण स्ट्रॉंग आहे कोहेझिव्ह याच्यावर सुद्धा ॲडेझिव्ह कोहेझिव्ह दोन्ही आहेत पण स्ट्रॉंग आहे कोहेझिव्ह सगळ्यांना समजलं मग आता इथे आपल्याला काय समजतं बघा मोलिक्युल बी आणि सी हे मोलिक्युल आहेत कशामध्ये तर या सरफेस फिल्ममध्ये पी क्यू आर एस ही जी सरफेस फिल्म आहे याच्यामध्ये हे दोन मोलिक्युल आहेत कोणते बी आणि सी आणि त्यांच्यावर ॲक्ट होणार कोणतं फोर्स स्ट्रॉंग आहे तर कोहेझिव्ह स्ट्रॉंग आहे बघा जे फोर्स स्ट्रॉंग असेल ते काय करेल स्वतःकडे अट्रॅक्ट करेल मग कोहेझिव्ह फोर्स कुणी एक्झर्ट केलं वॉटर मोलिक्युल्सनी एक्झर्ट केलं वॉटर मोलिक्युल्स आहेत कुठे इकडे आहेत ना डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये इकडे वर कोणते आहेत एअर मोलिक्युल्स आहेत म्हणजे हा जो मोलिक्युल बी आहे त्याच्यावर ॲक्ट होणार कोहेझिव्ह फोर्स जे वॉटर मोलिक्युल्सने एक्झर्ट केलं आहे ते जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे होणार काय तर मोलिक्युल बी हा कुठे जाणार तर ज्यांनी स्ट्रॉंग फोर्स एक्झर्ट केलं त्यांच्याकडे जाणार मग मोलिक्युल बीवर कुणी स्ट्रॉंग फोर्स एक्झर्ट केलं वॉटरने एक्झर्ट केलं मग त्याच्यामुळे मोलिक्युल बी कुठे मूव्ह होईल इट गोज टू द बॉटम बरोबर म्हणजे कुठे जाईल इन साईड द वॉटर जाईल वॉटरच्या आतमध्ये जाईल आता मोलिक्युल सी बघा मोलिक्युल सी वर सुद्धा कोणता फोर्स स्ट्रॉंग आहे कोहेझिव्ह फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन स्ट्रॉंग आहे कुणी एक्झर्ट केलं वॉटर मोलिक्युल्सने एक्झर्ट केलं मग आता हा मोलिक्युल सी कुणाकडे जाईल एअरकडे जाईल का वॉटरकडे जाईल ज्यानं स्ट्रॉंग फोर्स एक्झर्ट केलं त्याच्याकडे जाईल मग कुणी स्ट्रॉंग एक्झर्ट केलं वॉटरनी म्हणजे मोलिक्युल सी हा सुद्धा कुठे जाईल इन साईड द वॉटर मोलिक्युल बी मोलिक्युल सी बोथ मूव्ह इन साईड द वॉटर दोन्ही पण कुठे जातील इन साईड द वॉटर जातील बघा मग अशाच प्रकारे आपण इथे फक्त तीन मोलिक्युल पाहिलेले आहेत अशा प्रकारे नंबर ऑफ मोलिक्युल्स असतील बरोबर त्या वॉटरमध्ये मेनी नंबर ऑफ मोलिक्युल्स आहेत मग अशा प्रकारे सरफेस फिल्ममध्ये खूप मोलिक्युल्स आहेत आणि हे सगळे मोलिक्युल्स जे आहेत त्यांच्यावर ॲक्ट होणार कोहेझिव्ह फोर्स हे ॲडेझिव्हपेक्षा स्ट्रॉंग आहे आणि त्यामुळे सरफेस फिल्ममध्ये जे काही मोलिक्युल्स आहेत ते कुठं मूव होतील सगळे इन साईड द वॉटर मूव होतील बरोबर म्हणजे वॉटरमध्ये जातील मग त्यामुळे होईल काय तर सरफेस फिल्ममध्ये जे मोलिक्युल्स आहेत त्यांची संख्या काय होणार कमी होत जाणार बघा सरफेस फिल्ममध्ये जे काही मोलिक्युल्स आहेत त्यांच्यावर सगळ्यांच्यावर कोहेझिव्ह फोर्स स्ट्रॉंग आहे ते कुठं जातील इन साईड द वॉटर मग झालं काय तर सरफेस फिल्ममध्ये जे मोलिक्युल्स होते त्यांची संख्या काय झाली कमी झाली नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इन द सरफेस फिल्म डिक्रीजेस नंबर ऑफ मोलिक्युल्स कमी झाले की काय होणार आहे तर हा जो सरफेस फिल्मचा सरफेस आहे हा काय होईल श्रिंक होईल श्रिंक होईल म्हणजे काय तर त्याचा एरिया डिक्रीज होईल एरिया डिक्रीज झाला म्हणजे काय झालं तर तो सरफेस जो आहे त्याला स्ट्रेच झाल्यासारखा तो बिहेव होईल कसा बिहेव होईल इट इज इट बिहेव लाईक स्ट्रेच्ड इलास्टिक बघा त्याचा काय झाला सांगितलं मी मोलिक्युल्स कमी झाले एरिया डिक्रीज झाला सरफेस श्रिंक झाला आणि त्यामुळे झालं काय तो सरफेस जो आहे एखाद्या स्ट्रेच केलेल्या इलास्टिकसारखा दिसायला लागेल आणि स्ट्रेच केलेलं इलास्टिक जे आहे त्याच्यामध्ये काय असतं टेन्शन असतं म्हणजे हा सरफेस स्ट्रेच इलास्टिकसारखा बिहेव्ह होईल ज्याच्यामध्ये काय असेल टेन्शन असेल आणि ते टेन्शन म्हणजे काय असणार आहे सरफेस टेन्शन ओके म्हणजे त्या स्ट्रेच सरफेसमध्ये जे टेन्शन आहे ते टेन्शन म्हणजे आहे सरफेस टेन्शन मग सरफेस टेन्शन का ऑकर झालं का तर फ्री सरफेसवर जे किंवा सरफेस फिल्ममध्ये जे मोलिक्युल्स आहेत ते बॉटमला गेले एरिया डिक्रीज झाला सरफेस स्ट्रेच झाला त्याच्यामध्ये टेन्शन आहे आणि ते टेन्शन म्हणजे सरफेस टेन्शन मग सरफेस टेन्शन का इन्क्रीज होतं तर मोलिक्युल्स बॉटमला जातात बरोबर एरिया कमी होतो आणि त्यामुळे सरफेस टेन्शन अराईज होतं ओके सगळ्यांना समजला का बघा कन्सेप्ट व्हॉट इज सरफेस टेन्शन हा कन्सेप्ट इथे आपल्याला समजला असेल ओके सरफेस टेन्शनची याच्यामध्ये कुठेही आपण डेफिनेशन पाहिलेली नाही 
सरफेस टेन्शन का कन्सेप्ट का है तो इधे अपने क्लियर होते ओके okay? का क्लियर तर मोलिक्यूल ए बी सी मधला ए मोलिक्यूल लिक्विड मध्य है तरह नेट कोहेजीव फोर्स जीरो आहे, तो रेस्ट मध्य है सरफेस फिल्म मध्य जे मोलिक्यूल्स वॉटर ने एक्सर्ट के लिए कोहेजीव फोर्स इज स्ट्रांग लिक्विड मध्य बरबर संख्या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म का होते डिक्रीज होते सरफेस कसा बिहे हो तो स्ट्रेच्ड इलास्टिक सारखा अंडर टेन्शन दिस टेन्शन इज कॉल्ड एज द सरफेस टेन्शन ओके नाउ वी हैव सीन हियर सरफेस टेन्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर थेरी मैं आता सरफेस टेन्शन की डेफिनेशन का है ती आप नेक्स्ट लेक्चर मधे बहूया ओके okay?